എല്ലാവർക്കും സലൂ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വളരെ ചെറിയ വ്ളോഗാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുതേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോയാലോ അഞ്ച് നാൽപ്പതിനുള്ള നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണിച്ചു തരാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതേ പ്രഭാതം തന്നെ ആറ് മണിയായപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റം കണ്ടോ ശരിക്കും ആ ഒരു കാർമേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് വരുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ കടൽ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കടലിവിടെ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം കടല നിരക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കും ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേഗുന്ന ടൈം കേട്ടോ നാല് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏ നമ്മളുടെ കടൽ ഇവിടെ പാകത്തിനും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ രണ്ട് സ്പൂണും കടല ഞാനൊന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ കടലക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഉണ്ടല്ലോ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇത്ര അരഞ്ഞത് മതിയാകും ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളകും കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരുണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് ഇതിപ്പോൾ കാസ്റ്റേൻ്റെ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നത് ചൂടാവും കേട്ടോ ചൂട് നല്ലതുപോലെ നിൽക്കും ചൂടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് നല്ലതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്കി പിടിക്കും ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ന്യൂട്രിയോൻ്റെ കാസ്റ്റേൻ പാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സവോള ഇവിടെ വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വഴറ്റുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേ കടലക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടാൻ പൊടികളുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികളുടെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കുറുകൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കടല അരച്ചെടു
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കണം എത്ര വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കരുതേ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കുറുകിയ കടലക്കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു തണ്ട് കറിയേപ്പല വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയോടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയോടെയും ദോശയുടെയോടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെയോടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഇഡ്ഡലി മാവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയും അതുപോലെ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് ചോറ് വയ്ക്കുന്ന പുഴുക്കലരിയും ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉഴുന്നും ഉലുവയും ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഈ അരി പ്രത്യേകം ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കണതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ മാവ് ദേവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഇളകി കിട്ടാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആട്ടിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് ഇതുപോലെ ഒരു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവിയേറ്റി എടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആവിയേറ്റി എടുക്കാം ഓ നമുക്ക് ഇഡലി എന്തായാലും നോക്കാം ഏ ആവിയൊക്കെ വന്ന് നമ്മളുടെ ഇഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് പുറത്തേക്കെടുത്ത് തണുത്ത ശേഷം ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡലിയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലിയാണ് അതേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ പതിവ് പോലെയുള്ള ക്ലീനിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ടീ ടൈം സ്നാക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പതിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഹാപ്പി ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പപ്സാണ് മുട്ട പപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ ദിവസം കൊണ്ടേ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് മുട്ട പപ്സ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആശാരി എന്തൊക്കെ പണിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഓ അത് ശരി അപ്പം ഇത് കൊടുത്ത് സബ് കോൺട്രാക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതെ പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൈ മുറിക്കരുത് കേട്ടാ എല്ലാ എക്വിപ്മെന്റ്സും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അല്ല വൈറ്റ് ബോർഡ് ആണ് ദിവസം കണ്ട് പഠിക്കണ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ മുട്ട പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പപ്സാണ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമ്മളുടെ ടീ ടൈം സ്നാക്ക് പപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഡിന്നർ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പപ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ പയർ കഞ്ഞിയുണ്ട് ആ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ സൽമാൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഞ്ഞിക്ക് ചമ്മന്തി വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കൂട്ടരെ സമാധാന അതായത് അവർക്ക് രണ്ട് കൂട്ടരെ
പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതുമായിരി കുറച്ചധികം ഇത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കഞ്ഞിയാക്കി എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുള്ള കഞ്ഞിയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം അപ്പം അതിന് ഇത് വെന്ത ശേഷം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ കഞ്ഞിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇനിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കഞ്ഞി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ആ ചെറുപയറും ആ ചോറും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വെന്ത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കഞ്ഞി വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ചമ്മന്തി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒന്നുമില്ല മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞിടും ചുവന്നുള്ളി തന്നെ വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ പുളിയും ഇട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ തേങ്ങ വേണ്ടത് അതിനുള്ള തേങ്ങയും ഇട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കത്തില്ല ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിയേപ്പലയും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ തരിതരായിട്ട് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലിൽ എങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ് ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താൽ പറയത്തേ ഇല്ല ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മൊത്തം പോവും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്